బిలీగాసుల పత్రిక పదిహేను పన్నెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి చదువుతున్నాను హెబ్రీ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి చదువుతున్నాను స్పృజించి తెలుసుకున్న తగినట్టు మన్ను చున్నట్టు కొండకు కొండకును అగ్నిగిని కారు మేపునకు గడాంతరంకు తుఫానుకు బోరధ్వనికి మాటల ధ్వనికి మీరు వచ్చి ఉండలేదు ఒక జంతువై నేను ఆ కొండను తాకినీయడం రాళ్ళతో పట్టబడని ఆజ్ఞాపించిన మాట వారు తాళలేక ఆ ధ్వని విని వారు మరి ఏ మాట ఇవ్వ తప్పదో చెప్పుకోలేదని బతిమానుకున్నది మరియు ఆ దర్శనం ఎంతో భయంకరంగా ఉందన మనిషి నేను మిక్కిరి భయపడి వణకొచ్చున్నానని ఇప్పుడైతే సీయోనను కొండకును జీవం కలిగిన దేవుని పట్టడం అనగా పర్లోకి ఎర్షలేం నొక్కును వేవేల పది దూతలు ఎద్దకును పర్లోక ముందు రాయబడిన జ్యేష్ఠుల సంఘమునకును వారి మహోత్సవం నొక్కును అందరి న్యాయాధిపతి అయిన యేసు సంపూర్ణ సిద్ధి పుణ్యుడు నీతిమంతుల ఆత్మలో ఎద్దకును కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన మధ్యవర్తి అయిన యేసు రద్దకును అంతవరకు మనం జానించుకున్నాం కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసు రద్దకును చిన్న ప్రాధాన్యస్తున్నాను తండ్రి స్తోత్రములు వంద నమ్మకం వారు వేళ్ళు అయిన దేవుడు తండ్రి మీ కార్యాలు మీ గ్రహించుతాను ప్రభా ఈ ఉడుకు దుడుకుల్లో మరి వాక్యాన్ని పంచుకోవడం అనేది ఎంత కష్టతరమైన పిల్లలు కూడా తండ్రి విజయం మీది ప్రభా విజయం మీది ప్రభా మాట్లాడవలసినటువంటి విజ్ఞానాన్ని తిరిగి నీ మీరు అనుభవించండి ప్రభా మీ నామానికి ఘనత మహిళ మా ప్రభావాలు తెచ్చుకుని ప్రభా మీరు ఆశ్రవించమని నన్ను మీ కుటుంబాన్ని కూర్చున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి విధం ప్రభావ మీరు దీవించమని ఏసు నా మూల వస్తువు చూడకుంటున్నాను తండ్రి నా మాటలు ఎందుకున్నాయా నా మాటలు వినపడుతున్నాయా వినపడుతున్నాయమ్మా మాట్లాడు వినపడుతున్నాయమ్మా దేవన వాక్య భాగాల్లో ఈ వాక్యం కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కొంచెం అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు బైబుల్ బాగా చదివితేనే అర్థం ఉంది మీరు నలుగురు చూస్తున్నారు పది మంది చూస్తున్నారు మీరు కానీ బయట వంద రెండు వందల మంది చూస్తారు ఇప్పటికి రెండు వందల మందికి వెళ్ళింది ఈ వాక్యం కనుక నేను అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాక్యం చెప్పాలి మీ ఒక్కరినే కాదు కనుక ఈ వాక్య భాగాల్లో సీనాయి కొండ అనే విషయాన్ని మొత్తం మనం ధ్యానిస్తాం ఎందుకంటే పన్నెండో అధ్యాయంలో సృజించి తెలుసుకున్న తగినట్టు పన్ను చిన్నట్టు కొండకును అగ్నికి కారు మేలుకునకు గాఢాంత కారమునకు తుఫానుకు అని రాయబడింది అక్కడ ఆ కొండ అనేది సీనాయి కొండ అనేది దుర్గమ్మ కాండలో మీరు బయలుకి ఎంత మంది చదువుతున్నారో అందరికి అర్థం ఉంది చదవడం వాళ్ళకి అర్థం ఉంది నిర్గమ కాండంలో సీనాయ కొండ అనేది అది నిత్యము వండు చుండేటువంటి అగ్నిహోత్రం ఉంది అక్కడ అగ్నిహోత్రం అంటే మామూలు అగ్నిహోత్రం కాదు నిత్యం వండు చుండే సీనాయ కొండ అక్కడ కారు మేఘాలు తర్వాత అందులో వచ్చేటటువంటి గాలి విపరీతమైనటువంటి గాలి గాలి అంటే వేడి గాలి తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయో అక్కడ నీళ్లు రాయబడింది కదా చూడండి ఏమున్నాయి అగ్ని కారు మేఘాలు గడాంధకారము తుఫానుకును బోరధ్వని మాటల ధ్వనికి మీరు వచ్చి ఉండలేదు అటువంటి దానికి మీరు ఇప్పుడు రాల కొత్త నిబంధన సంఘం అనేది పూర్వకాలం ఉన్నట్టు పూర్వకాలం ఉన్నట్టు లేదు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధన సంఘం అనేది సీనాయ కొండ అనేది ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించింది ధర్మశాస్త్రము ఇప్పుడు నూతి నిబంధన కృపకు సంబంధించింది సంబంధించింది ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించింది అంటే ఎంత కష్టతరం అంటే మానవ జీవితం అనేది చిన్న తప్పిదం చేస్తే అంతే ఇంకా మనిషి ఇంకా కనబడ్డు అనమాట అర్థం అసలు మోషే లాంటి వ్యక్తి ఆ సీనాయ కొండ మీద కొండ చూసి నేను మిక్కిన భయపడి వణకుచున్నాను అని నేను అంటాడు చాలా భయపడ్డాడు ఆ కొండ మీద కట్టాడు అటువంటి వ్యక్తి ఎంతో దేవుని చేత సాత్వికుడు అని పేరు పొందిన వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ లోకంలో లేడు అని చెప్పబడినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆ తర్వాత అటువంటి వ్యక్తిని గురించి దేవుడు ఎలా మాట్లాడు ఆ వ్యక్తి ఆ సీనాయ కొండ మీద కెళ్ళటానికి నేను మిక్కి భయపడి వణకుచున్నాను అని నేను అంటాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంది ఆ సీనాయ కొండ అనేది ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించింది అనమాట అనమాట ధర్మశాస్త్రం అనేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాకపోతే పాత్రి బంధంలో ధర్మశాస్త్రం అనేది సీనాయ కొండ మీద నుంచి తెరవబడింది అంటే సీనాయ కొండ మీద నుంచి మోషి తీసుకొచ్చాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనమాట అర్థం చేసుకోండి దయచేసి కొత్త కొత్తగా వచ్చిన ఉన్నారు కొత్తగా దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు 
నేను ఆగి ఆగి మాట్లాడుతున్నాను అందుకు వస్తుంది ఆగి ఆగి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే మీకు అందరికీ అర్థం కావాలని ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత ఆ మన్ను చూసిన అగ్నిలో ఆ అనుభవాలు మామూలు అనుభవాలు కాదు మోసి అనుభవాలు దాంతో నుంచి కిందకు వచ్చేవాడు పైకి వెళ్ళేవాడు దేవుణ్ణి ముఖాముఖ చూసాడు అగ్ని వంటి ఆయన స్వరూపాన్ని చూశాడు మహిమా ప్రభావంతో కూడిన ఆ ప్రభు యొక్క స్వరూపాన్ని చూశాడు ఆ ధర్మశాస్త్రం దాంట్లో తీయబడింది ఆ ధర్మశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఫలకలు ఆయన దేవుడు చెక్కినటువంటివి దేవుడి చేవరాక అటువంటి ఫలకాలను తీసుకొచ్చి ఆయన భూమి తీసుకొచ్చాడు అనే సంగతి మన బాగా కూడా తెలుసు దాంట్లో తర్వాత తర్వాత ఇదేంటంటే ఇబ్రీ రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయాలు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఈ ధర్మశాస్త్రం అనేది ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం అనేది ఏంటంటే ఒక మనిషి ఒక తప్పితం చేస్తే 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 ఆ తప్పిదానికి తను ఏ తప్పితం చేస్తాడో అదే శిక్ష అనుభవించాలి అంటే కంటి కన్ను పంటికి కన్ను తిరుసుద మరణానికి మరణం కాలు కాలు చేయి చేయి అయ్యి అయ్యి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చిన శిక్షలు అవి ఇప్పుడు కూడా కొన్ని దేశాల్లో ఇవే శిక్షలు ఉన్నాయి కంటి కన్ను పంటి కన్ను భయంకరమైన శిక్షలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో పేరు చెప్పకూడదు కానీ ఇంకా నేను ఇటువంటి ఇటువంటి శిక్ష ఇటువంటి శిక్ష ఏంటంటే చాలా భయంకర ధర్మశాస్త్రం కాడి కింద నగిపోయిన పోయినటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి దేశాలు ఉన్నాయి ఎంతో మంది హతమార్చబడ్డారు కూడా హతమార్చబడినటువంటి విడులు ఎంతో మంది ఆ దేశాల్లో ఉన్న చనిపోయారు ఎంతో మంది కూడా అది పేర్లు నాకు తెలుసు కానీ నేను నా పేర్లు ఇప్పుడు మీ అంత మీ మధ్యలో ఇప్పుడు నేను చెప్పను అనమాట అంటే అది అర్థం చేసుకోండి తర్వాత మోషే మోషే యొక్క జీవితంలో ముప్పై ఏడు అధ్యాయంలో ముప్పై రెండో ముప్పై ముప్పై రెండు అధ్యాయం ముప్పై రెండు వచ్చినాడు అంటాడు మోస అంటాడు చాలా ప్రధానమైన కారణాలు ఉన్నాయి మోస దేవుని యొక్క కృపను ఎందుకు పొందాడు ఎలా పొందాడు అటువంటి ధర్మశాస్త్రం సినాయ కుండ మీద నుంచి తెరవబడినప్పుడు అగ్నిహోత్రుల నుంచి ఆ యొక్క ఫలకం తీసి రాబడినప్పుడు ఆయన ఆయన అగ్ని వంటి ఆయన చేతులతో ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం రాస్తున్నప్పుడు అగ్ని వంటి నేత్రాలతో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు అటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని మోస చేతులు తీసుకురావడానికి ఎంత భయపడుతుంటాడు ఒకసారి ఆలోచన గడగడ గడగడ ఉడికి ఉంటాడు తను అటువంటి ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కృపని చెప్పే ముందు ధర్మశాస్త్రం అని చెప్తున్నాను తర్వాత మోస కృపను పొందాడు తర్వాత ఎలా పొందాడు పాత నిబంధన బంధంలో కృప పొందాడు కల్వరిలో కృమరించబడిన కృప పాత నిబంధన బంధంలో మోస పొందాడు ఎలా పొందాడు కృపని ఆలోచించుకుంది పాత నిబంధనలో కృప అనేది ఎక్కడ మనకు కనబడదు కనబడదు అంటే కొంతమంది ప్రవక్తలు మోస లాంటి వాళ్ళు తర్వాత దావేది లాంటి వాళ్ళు ఆ కృపని వారు కనుగొన్నారు నూత నిబంధనలో యశు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా వచ్చినటువంటి కృపని కల్వరిలో కృమరించబడిన ఆ కృప తర్వాత గోల్గత కొండ మీద నేటి ప్రవహించిన ఆ కృప కృపాధంలో పాత నిబంధనలు భక్తు భక్తులు తెలుసుకోగలిగారు ఇప్పుడు నూత నిబంధనల సంఘం ఏంటంటే ఈ సత్యాలని ప్రత్యక్షపరచబడిన నూత నిబంధనల సంఘంలో కొంతమంది తెలుసుకున్నారు కొంతమంది తెలుసుకోలేదు కొంతమంది ఆ కృపను అనుసరించి నడుస్తున్నారు కొంతమంది ఆ కృపకు దూరం అయిపోయారు అనమాట అందరూ ఆ కృప మానవీ పాపాన్ని ఎంతో క్షమించి తనలోకి తనలోకి లాక్కుంది కృప మానవ పాపాన్ని క్షమించింది కృప ఆ కృప కానీ ధర్మశాస్త్రం క్షమించలేదు కానీ ధర్మశాస్త్రంలో అప్పుడు మోస ఆ దేవుడు వేడుకుంటాడండి ఎందుకు వేడుకుంటాడండి ఆ రాత్రి పనులు తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపం దూడని తీసుకుని వాళ్ళు చేసిన పాపానికి బలి ఏడుస్తాడు మోస ఎక్కడ ఏడుస్తాడు ఇటు ధర్మశాస్త్రానికి కృపకి మధ్యలో ఏడుస్త అంగలారుస్తాడండి ప్రభా ఈ ఈ ధర్మశాస్త్రం కదా ఈ మానవుని పాపంలో నుంచి విడిదే విడుదల చేయలేకపోయింది ప్రభా నీ కృప ఎక్కడ ప్రభా నీ కృప ఎక్కడ అని అర్థం చూచిస్తుంది ఆ తన దుర్గం ప్రభా కలవరంలో నువ్వు ఖర్చుపోయే మీ రక్తం ఎక్కడ పాపంలో ధర్మశాస్త్రంలో అల్లాడిపోయి ప్రజలు పాపం నుంచి విడుదల లేక దానిలోని చిక్కుపోయారు ప్రభా అది మోసేని మోసేని హెచ్చించినటువంటి ప్రార్థన అది పెద్ద ప్రార్థన చాలా గొప్పమైన ప్రార్థన అది చాలా మంది గ్రహించుకోలేదు అప్పుడు మోస విలువలు నడుపుతాడండి ఆ యొక్క పాపం చేసి ముప్పై రెండు అధ్యాయం అనేది కూడా ముప్పై రెండు అధ్యయనాలు రాస్తాడు తండ్రి దేవా నీవు నీవు ఈ ధర్మశాస్త్రం నుంచి చదువుతాను అతను చదువుతాను పెట్టు నిర్గం కాను ముప్పై రెండు అధ్యాయాలు ముప్పై రెండు అధ్యాయం ముప్పై రెండు వచ్చినాను ముప్పై దీర్ఘం కాండ ముప్పై రెండు అధ్యాయంలో ముప్పై రెండు వచ్చి అయ్యో అయ్యా అయ్యో నువ్వు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించిదివా లేని ఎడల నీవు రాసిన ఈ గ్రంథంలో నుండి నా పేరు తుడిచి వేయమని బ్రతిమలాడు బ్రతిమలాడు చదువుకొని వచ్చినాను 
అయ్యో ఒకవేళ నువ్వు వారు గొప్ప పాపం చేశారు వారి పాపాన్ని ఒకవేళ పరిహరిస్తావా లేకపోతే ఈ గ్రంథంలో నుంచి నా పేరు తీసేది అది సేవకునిక పద్ధతి ఆఖరి ఆయుధం ఒక తల్లి కానీ తండ్రి కానీ సేవకుడు కానీ ఆఖరి ఆయుధం అదండి అది ఆయుధం ఆయుధం అంటే అవి యుద్ధోపకరణాలు ఒక యుద్ధోపకరణాలు యుద్ధోపకరణాల గురించి విస్తృపత్రిక ఆఖరి అధ్యయనాలు రాయబడి ఉంది మీరు దేవుని స్థానంలో ఉండాలండి దేవుని వాక్యం మన ఆత్మీయ గ్రంథం ధరించుకోండి మనం పోరాడిన పోరాడినది శ్రేణులతో కాగుతాని ప్రధానులతో అధికారులతో ప్రస్తుత అంధకార సముద్ర లోకనాథులతో ఆకాశ మండల మందుల దురాత్మ సముద్రం మనం పోరాడు మీరు ఆపద్ధి మందు ఎదిరించుకు నిలు నిలువబడేటప్పుడు శక్తి మందులకు మందు దేవుడి నుంచి సర్వాంగ ఖర్చు ధరించండి అనే రాయబడి ఉంది అంటే యుద్ధోపకరణాలు అపోసిన పోలు రెండో తొమ్మిది పత్రిక రాస్తా ఉంటాడు మా యుద్ధోపకరణాలు శ్రీ సమన్వయ కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములను కడద్రోహించినంత బలం ఉన్నాయి అని రెండో పురిని రాసిన పత్రిక తొమ్మిది అధ్యాయులను తొమ్మిది ఎనిమిదిలోను చూసుకునే దాని రాయబడింది ఇందాక నేను చదివింది అది తెలిసి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయులు రాయబడింది మీరు అపార్థ అపార్థంత ఎదిరించిన శక్తి మంతులకున్నట్టు దేవుడి నుంచి సర్వాంగ కవచం ధరించుకుని దాని కింద నేను చదివినంత దాని ఈ సర్వాంగ కవచం అనేది యుద్ధోపకరణ అనేది ప్రభు ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో నుంచి ఇచ్చిన ఆయుధాలు ప్రార్థన చెప్పాలంటే కూడా ఆ ప్రార్థన మోసి నేను నేను మధ్య చెప్తున్నాను నాకు వాయిస్ కూడా సరిగ్గా లేదు కాబట్టి నేను మధ్య చెప్తున్నాను ఆ ఆ రెండింటి మధ్య అటు ధర్మ శాస్త్రానికి ప్రభుత్వ మధ్యలో తన ప్రాణం అల్లాడిపోయింది మొట్టమొదటి రెండోది ఏంటంటే ఇంకా అనుకున్నాడు ఈ జనాంగం ఇటువంటి తిరుగుబాటు చేసే జనాంగం కదా ప్రభా నా పేరు నువ్వు తీసేస్తే ఎందుకంటే నేను వృధా ఈ సేవ చేయడానికి నేను కదా ఈ సేవ చేయలేను ప్రభా నేను ఈ ప్రార్థన ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటారు మీ సేవకులు ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటారు సేవకులు ఈ వాక్యం నేను చెప్తున్నానంటే ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటాను ఈ ప్రార్థన నేను ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటాను ఈ ప్రార్థన నా కుటుంబం ఒక్కరికి ఉన్న బిడ్డల కోసం దేవుని సన్నిధి అంగలార్చిన దినం నుంచి ఉండేది పుట్టుకులాడిన దినం దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మ వేదన పడగట్టి ఉండే దినం ఉండేది కాదు వాళ్ళ కోసం నువ్వు లేదని చాలా సార్లు ప్రభా ఈ సేవ ఎందుకు నేను చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని ఎందుకు చేయాలి ప్రభా ఈ సేవ నేను ప్రభా ఈ సేవ వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే ఈ సేవ చేయలేని ప్రభా నేను సేవ నేను చేయలేను నా ఆయుధం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన ఒకటి నాకు ఆయుధం ఆ ఆయుధంతో నేను ఈ లోకంలో దేవుని పనిచేస్తున్నాను కానీ మరి దేని బట్టి కూడా కదలి చేస్తుంది నాకున్న అదృశ్యాన్ని బట్టి కానీ నాకున్నటువంటి గొప్పతనాన్ని బట్టి కానీ నాకున్న నేర్పును బట్టి కాదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి రెండవదిగా ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో చేసే ప్రార్థన ఈ రెండు కూడా పరిచయ నిలబెట్టాయి ఇవి నాకు ఆయుధాలుగా నిలబెట్టాయి దేవుని సన్నిధి ఆ విషయాన్ని నేను చెప్పే ప్రతి మాట కూడా అనుమతి చెప్తున్నాను కానీ అనుమతించకుండా ఒక మాట కూడా దేవుని సన్నిధిలో మీ మధ్య నేను మాట్లాడటం లేదని మీరు గ్రహించుకోండి నేను కొన్ని సార్లు నేను అని చెప్పడం ఇష్టం లేక చాలా సార్లు వాక్యాన్ని దాటేస్తాను ఎందుకంటే ఎందుకు నేను అసి అంత అతిశయించాలి నేను ఎందుకు అంత అతిశయించాలి అని నేను ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అనుకుంటాను అందుకోసం నేను ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతాను కొన్ని కొన్ని సార్లు అది కూడా గ్రహించుకోండి తర్వాత మోసి యొక్క దర్శనం ఏంటంటే ఆ విధంగా ఎదురు పట్టాడండి అంటే ఏంటంటే కృప్పులో దాచబడి కృప్పులో దాచబడినటువంటి మార్గం మోసి తెలియపరచబడింది ఆ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడండి ఎందుకు దిగి వచ్చాడంటే మోసి యొక్క ప్రార్థనకి నర స్వరూపేగు ప్రభు భూమి దిగి వచ్చాడంతే ఆయన కొత్త నిబంధనలో దిగి రాలేదు దిగి వచ్చాడు కరెక్టే పాత నిబంధనలో ప్రవక్త లెక్క ప్రార్థనలో ప్రవక్త లెక్క వేదనలో ఆయన దిగి వచ్చాడండి దిగి వచ్చాడండి భూమి దిగి వచ్చాడు ప్రభు అన్న దాని మీద చదువు నన్నే అర్థమవుతుంది తర్వాత ఆ కృపలో ఆ కృపలో ఒకటి ఏంటంటే ఒక పక్క చూస్తే సినాయి కూడా మహిమా యుక్తమైనటువంటి లేకపోతే అగ్ని పరమైనటువంటి మార్గాలు ఒక ప్రక్క ఒక ప్రక్క చూస్తే బండ సుందరిలో దాచబడిన క్రీస్తు అన్నాడు ప్రభా నీ మహి మహిమను ఒకసారి నాకు చూపించు నీ మహిమను ఒకసారి నాకు చూపించు మహిమను చూడలేదా మోషే సినాయి కొండ మీద సినాయి కొండ మీద చూసిన మహిమ అది అగ్ని అగ్నికి సమానించింది కాల్చి వేసి కానీ వంద సందులో దాచబడిన మహిమ పునరుత్నంతో పునరుత్న మహిమను ఇప్పించుంచింది పునరుత్నం యొక్క మహిమ 
చాలా మంది తెలియదా విషయం పెద్ద పెద్ద సేవలు తెలియదు పునరుత్నం మహిమంటుంది పునరుత్నం యొక్క మహిమ అనేది రక్షణ కార్యంలో ఈ పునరుత్నం యొక్క శక్తి దాచిపెట్టబడి ఉంది పునరుత్నం అనేది మన మహిమ రక్షణ కనుక ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కల లేకపోతే పాపములు ఒప్పుకున్న అనుభవం కానీ అంతర్యంలో పాప స్వభావాన్ని నిలిచిపెట్టిన అనుభవం కానీ హృదయం లేకపోతే ఈ పునరుత్నం యొక్క శక్తి కానీ ఈ పునరుత్నం మహిమ కానీ అది హృదయాల్లో ఏ మాత్రం కూడా ఉండదని విషయాన్ని మీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతున్నాను ఆ తెలియకుండా వారి జీవిత కాలంలో చోసడం జరుగుతుంది ఆ పునరుత్నం శక్తి ఆత్మీయత అందకుండా వారు సేవ చేయడం అనేది శక్తివంతమైన సేవ చేయడానికి సాధ్యపరచబడదు శక్తివంతమైన సేవ చేయడానికి అది సాధ్యపరచబడదు వారికి లభించదు శక్తివంతమైన సేవ అనేది వియ్య వియ్యం అనేది ఆత్మకు లభించదు ఏమాత్రం లభించదని మీద మాట్లాడుతున్నారు నేను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఒక వాక్యం నేను చెప్పడం లేదు ఈ వాక్యం ఎన్నో దేశాలు కలిగింది అంటే ఎన్నో కంట్రీస్ కలిగింది ఈ వాక్యం ఎంతో మంది వందల మంది చూస్తున్నారు వాక్యాన్ని ఎన్నో ఫేస్బుక్ లో వెళ్ళిపోతుంది కనుక నా ఘనత కాదు అది దేవుని ఘనత ఇందులో దాచిపెట్టబడి ఉంది దేవుని మహిమ ఇందులో దాచిపెట్టబడి ఉంది దేవుని శక్తి ఇందులో దాచిపెట్టబడి ఉంది ధర్మశాస్త్రంలో ధర్మశాస్త్రాన్ని తేరు చూస్తే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న దేహోవా దేవుని తేరు చూస్తే ధర్మశాస్త్రం ఉన్నటువంటి ఆ దీన్ని మహిమ కలిగినటువంటి ఆ ప్రభుత్వం చూస్తే ధర్మశాస్త్రంలో దాచిపడి ఉన్నటువంటి ఆ దీన్ని అగ్ని వంటి ఆ దేవుని చూస్తే అంతర్యంలో ఆ దానిలో దాచిపడి ఉన్నటువంటి కల్లూరిలో దాచిపడిన యేసు అందులో అందులో మోర్షికి లభ్యమైంది లభ్యమయ్యాడు ఆయన అందుకోసం ఎక్కడో శ్రీనాయకుడిని ఎక్కడ మహిమ కలిగిన ప్రభు ఎక్కడ అగ్ని వంటి ప్రభు ఎక్కడ నేల మీద బండ సందుల్లో బండ బండ సందులు అంటే బ్రేక్ చేయబడినటువంటి ఆ బండల్లో అదే ఏమో నలిగిపోయినటువంటి ఆ బండల్లో ఇందులో తీస్తే ఎక్కడ తన సమయం ఉందా అది అది మోషకి తెలియపరచుకుంది ఆ కాలంలో ప్రభు ఈ భూమి మీదకి మానవ స్వరూపిగా దిగి వస్తాడు మనుషులను వదహరిస్తాడు పాప సహితంలో నుండి పాప రహితుడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలు ఏడు ఏడుస్తుంటాడు పాప సహితంలో నుండి పాప రహితుడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలు ప్రభా ఈ బాధను భరించలేకపోతున్నాను నేను ఈ శ్రమను భరించుకోలేకపోతున్నాను ప్రభా ఏ వంగలారు తెలుసు కదా దాంట ఎలా వంగలారుస్తాడు ప్రభా ఒకడు ఒకడు తన్ను నన్ను తను వదార్చడానికి ఒక మానవ మాత్రుడు నాతో నేను మేలు కదా ప్రభా అప్పుడు నుంచి ఎదురుస్తాడండి ఏమో ప్రభు కోసం ప్రభు కోసం అప్పుడు నుంచి ఎదురుచేశాడు ఆయనతో సహవాసం దేవునితో సహవాసం దేవునితో సహజీవనం అనేది అబ్రహం కాలం ముందే ఉన్నాడని ఏమో చెప్తారు చాలా మంది చరిత్ర కాదు అప్పటి నుంచి ఏమి ఎదురుచేశాడండి క్రీస్తుల గురించి ఆ వాడిపోయి పువ్వు భూమి మీద రాలిపోతుంది కానీ కానీ పరిశుద్ధుడు అయినటువంటి పువ్వు ప్రకాశించి ఆ పువ్వు అది వాడిపోదు అది వాడిపోదు పాప సహితుడు ఈ లోకంలో ఎంతమంది ఉన్న పాప రహితుడు పాప సహితుడిలో పాప రహితుడు ఆయన పుడతాడు అని చెప్పి ఏ ప్రవచన ప్రవచనాత్మకమైన వాక్యాలు ఏ రంగంలో దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి తర్వాత ఆ కృప అనేది ఆ కృప అనేది ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు మీకు ఒక పక్క ధర్మశాస్త్రం ఒక పక్క కృప అని చెప్తారు మళ్ళీ రెండోది ఏం చెప్తానంటే ఒక పక్క శినాయకుండ మహిమాయుక్తమైన శినాయకుండ ఒక పక్క బండ సందులో దాచిపడి దాచబడి ఉన్నటువంటి క్రీస్తు బండ సందులో దాచబడి ఉన్నటువంటి క్రీస్తు అంత ముందు చెప్పింది నేను ఆయన మోర్షి ప్రార్థన మూడు నిమిషాలు చెప్పాను నేను తన హృదయంతరం ఎక్కడ ఉందంటే అటు పతనమైన ఇస్రాయల్ మధ్య ఉంది ఉంది ధర్మశాస్త్రానికి కృపకి మధ్యలో ఏలాడింది ధర్మశాస్త్రానికి కృపల మధ్యలో ఏలాడింది మూడవదిగా సీనాయ కొండ మీద కొండ మీద బండ సందుల్లో ఉన్న క్రీస్తుకి మధ్యలో అంతర్యం ఆత్మ వేలాడుతూ వచ్చిందండి వేలాడింది వేలాడింది అంటే ఇక జీవితంలో తన జీవితానికి ఆ ఇస్రీల జనాంగం తప్పితే ప్రభు నడిపించ నడిపించి ఉన్నాడు అది తప్పితే తనకు మరి ఏది కూడా ఎక్కడ మనకు ఉన్నట్టు కనపడదు వాళ్ళ మీద అంత ప్రేమ పెట్టుకున్నాడు మోషి భర్త ఎందుకెళ్తానని ఇంకా నేను తర్వాత నాలుగోది ఏంటంటే మీకు అర్థం అవటానికి చెప్తున్నా ఇలాగా నాలుగోది చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తాను నాలుగోది ఒక నాలుగో ఇచ్చేవాళ్ళు మోషి మళ్ళీ అంటాడు ప్రభు మోషితో నువ్వు నువ్వు రాతి పిల్లకి వచ్చి నేను దాని మీద రాస్తాను అంటాడు సరే రాతి పిల్లకి తీసుకుని వెళ్ళి కొండ మీద చెప్తున్నప్పుడు అంటాడు మోషి అది ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరు కూడా కొండ తాకుండానికి వీలేదు ఒక జంతువు అయినా దాన్ని తాకడానికి వీలేదు అంటాడు దాంట్లో వంద వైపు రాయి కూడా దంపే నాకు వచ్చింది ఒక జంతు ఎవరు కూడా ఆ కొండను తాకడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఒక్కడ వేరా చీకటి అంధకారం అప్పుడే అన్నాడు మోషే దా ఆ సత్యాన్ని ఈ ఎప్పుడీలో రాస్తున్నాడు మోషే నేను మిక్కిలు భయపడి వణుకుచున్నానా నేను అది చూడలేకపోతున్నాడు ఆ చీకటి మయమైనటువంటి కారు చీకటిలో మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు మోషే వెళ్ళినప్పుడు ఆ ధర్మశాస్త్ర ఫలకాల తన చేతిలో ఉన్నాయి దేవుడు దాని మీద రాయకు ముందు అక్కడ ఒక భాగం రాయి ఉన్నారు అసలు మోషే 
దిగిన దేవుడు తన గుణగణాలని ప్రచురిస్తాడు ఆయన గుణగణాలని ప్రకటిస్తాడు ఆయన మోషి మోషి ఎదుట చదవండి ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాన్ని మీకు తెలుసుంది ముందు భాగాన్ని ముందు యహో కృపా సత్యం గల దేవుడైన యహో అని ఆయన రాస్తాడు కదా ఆయన ప్రకటిస్తాడు కదా ఇంకా మోషి తడవు చేయక ఆయన పాదం మీద పడి ఆయన సాష్టాంగ పడతాడు పాదాన్ని ఆ సాష్టాంగ పడినప్పుడు అప్పుడు దేవునికి ఈ మోసే యొక్క హృదయం అర్థమైపోయింది మోసే హృదయం అర్థమైపోయినప్పుడు సాష్టాంగం పడినప్పుడు మన జీవితాల్లో ఏ ఒక్కసారైనా దేవన్ సన్నిధిలో అలా సాష్టాంగం పెట్టాము మనం చాలా నేల మొదటి ఎప్పుడైనా ప్రార్థించేసాము ఒక్కసారైనా తెలుసాము ఒక్కసారైనా జీవితంలో మన తల నేల నేలని కొట్టుకుని ఏ ఒక్కసారైనా ప్రార్థించేస్తామా అబ్రహాము పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఆది కాండలో ఎన్న వేళ ఆయన నడుస్తూ వెళ్ళినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు కనబెట్టినప్పుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆయన పాదాల దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అబ్రహాం గురించి అంటాడు ప్రభు అబ్రహాము తన బిడ్డలని నీతి న్యాయంలో ఆశ్రయించి నడిపిస్తా నడుచుకుంటారని నేను అబ్రహాముని ఎరుగుదును అన్నాడు అబ్రహాం గురించి మోషి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ఆయన గుణగణాలు ప్రచురితం అవుతుంది ఆయన గుణగణాలు ఏంటో ప్రకాశిస్తుంది ఒక్కొక్క కలరి గుణాలలో గుణాలలోనికి మన ఆత్మ మన ఆత్మ వినిపిస్తుంది ఆయన ఎటువంటి రో దేవుడు దీర్ఘసంతుడు అయిన దేవుడు ఆయన ఎంత పరిశుద్ధుడో నీతివంతుడో కృపా సమృద్ధి కలిగిన దేవుడో కలవరి యొక్క మార్గాలు మనకు తేటపరచబడుతున్నాయి ఒక పక్క పాత నిబంధన మార్గాలు తేటపరచబడుతున్నాయి మోసే ఇప్పి చూపిస్తూ దీర్ఘసంతుడు కృపా సమృద్ధి కలిగిన దేవుడు అనే ఆయన కోపాన్ని కోపాన్ని క్షణమాత్రమే ఆయన కోపం కానీ ఆయన ప్రేమ తరతరాలు ఏమంటే వెంటనే సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ప్రభా నువ్వు కృపా సత్యం గల దేవుడు అని నువ్వు ఈ ఈ తరాన్ని ఈ జనాంగాన్ని క్షమించు ప్రభాను క్షమి అదండి క్షమాపణ గురించి క్షమించు గురి చేసే పాత్ర అది క్షమించు మన బిడ్డల కోసం మన క్షమాపణ అడుగుతున్నావు అడుగుతున్నావు మన బిడ్డల కోసం కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వవు సాల్వ్ అవ్వవు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సరే సాల్వ్ అవ్వని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అటువంటి సమయంలో ఆ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ వారు ఎవరైనా సరే వారి రహస్య జీవితంలో వారి జీవిత విధానాలు ఎంత అదన స్థితిలో ఉన్నాయో వారు ఎంత పనికి రానివారు అని వారు ఏడవనటువంటి గడి ఉండదని ఇంకా వారి హృదయాల్లో పాపం ఇంత నిలబడి ఉండదు పాపం నిలబడి ఉండదు పాపం పరుగులెట్టి పాపం వస్తుంది ఏ గొడక కొట్టుకోవాలనుకుంటారు ఏ బాత్రూంలో ఏ పైపు కొట్టుకో కొట్టుకోవాలనుకుంటారు దేనికన్నా కొట్టేసుకుందాం అనుకుంటారు కొన్ని కొన్ని సార్లు ప్రార్థన జవాబు రాకూడదు రాకూడదు రావదు రానప్పుడు హృదయాంత రంగం ఎంత వేదనంటే ఆ వేదన అనేది మనకు అర్థం కాదు తీరని సమస్యలు కొట్టుకు లాడే సమస్యలు అండి ఉంటాయి మన జీవితంలో ఉంటాయి మీరు మీరేంటని మీరు అనొచ్చు ఈ లోకంలో చిన్న బిడ్డలను యవనస్తులు పెంచడం అనేది తల్లిదండ్రులు సవాల్ అండి సవాల్ మనం ముందు ఇంకిన సవాల్ సవాల్ తక్కువ ఉండేటువంటి దానికి తల్లి కానీ తల్లి కానీ ఆ ప్రార్థన స్థాయిని ఆ వారి యొక్క వేదనని కనబరిచినప్పుడు వేదన ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు క్రీస్తు వేదన యొక్క రహస్యానికి ఈ ప్రార్థన తాగుతుందనే విషయం అప్పుడు తెలియదు మనకి తర్వాత దాన్ని తెలుస్తుంది క్రీస్తు ఎంత వేదన పట్టాడో ఈ మానవ జనాంగం వస్తుంది ఈ యుగాల్లో ఉన్నటువంటి పాపం తీసివేయడానికి ఆయన ఎంత వేదన పడ్డాడో ఆ ప్రధాన యాజకత్వంలో ఉన్న యొక్క మహిమ ఆత్మపంతం మహిమ యొక్క స్థాయి వాక్యంలో మనకు అందుతుంది ప్రార్థనలో అందుతుంది విజ్ఞాపనలో అందుతుంది యాజకత్వంలో ఆ మహిమ వెదజల పడుతుందండి వెదజల పడటం అంటే అది చక్కని సాధ్యపరచబడదు అది మీకు సాధ్యపరచబడదు గ్రహించడానికి మీకు కూడా కుదరదు విషయం యాజకత్వం అనేది దేవునికి కట్టుబడ్డ దేవునితో ఏకమైన హృదయం దేవునితో దేవుని హృదయానికి హృదయానికి నీ ఆత్మ హృదయానికి సంఖ్యలు వేయబడిన సంఖ్యలు వేయబడిన హృదయం ఆ సంఖ్యలు హృదయానికి వేయబడితే ఆ ప్రేమ బంధాన్ని ఎవరు తెప్పలేదు ఎవరు తెప్పలేదు ఆ సంఖ్యలు వేయబడితే హృదయానికి ఆ ప్రేమ యొక్క రహస్యాన్ని గురించి గురించి ఎవరు ప్రశ్నించలేరు ఆ ప్రేమ యొక్క రహస్యాన్ని గురించి ఆ వ్యక్తి ఎవరు కూడా వివరించడం సాధ్యపరచు అవసరం పత్రిక రాస్తూ నేను సంఖ్యలతో బంధించబడి ఉన్నాను అని రాస్తే ఎందుకు బంధించబడ్డాడు సంఖ్యలతో బాహ్యానికి రోమాస్తో సంఖ్యలతో బంధించుండవచ్చు కానీ 
అంతరంగంలో సంఖ్యలు తీసుకొస్తాను ఆ ప్రేమలో అంతర్యం సంఖ్యలు వేయబడ్డాయి అనమాట అటువంటి సంఖ్యలు వేయబడినప్పుడు ఆ ప్రేమలో నీ ఆత్మ ప్రకాశించడం కొన్ని కొనుక్కుంటావు ఆ ప్రకాశించే నీ ఆత్మ ఇతర హృదయాలని ఆకర్షించడం కూడా ఇతర హృదయ హృదయాల మీద ప్రభావాన్ని చూపించడం కూడా నువ్వు గమనించుకుంటావు లేకపోతే నువ్వు గమనించుకోలేవు ఆ విషయం నేను చెప్పే వాక్యం ఎవరు ఎవరు మీకు చెప్పకు వచ్చి నేను చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మంచి వాక్యం చెప్పచ్చు దాని ఏదైనా కాదని చెప్పలేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పే వాక్య భాగాలు ప్రతి ఒక్కరి కూడా అనుమతి చెప్తున్నాను అవి చదివి చదివి చెప్పడానికి కానీ వాటి గురించి వీటి గురించి మాట్లాడటానికి కానీ నాకు కుదరదు అది నాకు రాదు చెప్పడానికి కూడా ఏ పుస్తకాలు చదివి కూడా మాట్లాడటానికి నాకు కుదరదు తర్వాత చూసినట్టయితే కనుక ఆ గుణాల మధ్య అతని ఉదయం ఎలా కొట్టుకులాడిపోయిందంటే అప్పుడు మోషేలో మోషేలో సాత్వికం అనేది అది ఆ రూపాంతర అనుభవం ఎక్కడ రూపాంతర అనుభవం సినాయకుండ మీద నుంచి బండ సందులోనికి మధ్యలో రూపాంతర అనుభవం నేను చెప్పేది కొత్త నిబంధన రూపాంతర అనుభవం గురించి చెప్పడం లేదు బండ సందులో నుంచి దీంటి సినాయకుండ మీద నుంచి రెండింటి మధ్య ఆ వైర్స్ ఆ యొక్క మహిమాయుక్తమైన వైర్స్ అంటే ఆ తీగలు ఆ తీగల్లో ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆ మహిమ కలిగిన కణాలు తన ఆత్మలో దేవుని శక్తిని రూపాంతరపరిచాయి అనమాట అండి అలా రూపాంతరపరచకపోతే సేవా జీవితం రాణించాలి రాణించదండి రాణించి ఇదే వాక్యాన్ని ఏ బ్రదర్స్ చెప్తే ఆకాశాన్ని తెస్తారు లేడీగా నేను మాట్లాడతాను అయినా సరే నన్ను దేవుని శరీరంలో నేను అప్పగించుకుని ఎక్కడా కూడా దేవునికి విరోధమైంది అని కూడా ఎక్కడ కనబడకుండా నా అంతర్యాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో అప్పగించుకుని మీ మధ్యలో విషయాలు అనేది మీతో మాట్లాడుతున్నాను దయతో ఏ హృదయం గ్రహిస్తుందో వారి దనిలో అవుతారు గ్రహించు గ్రహించకుండా ఈ వాక్యం దృష్టి పెట్టిస్తారా మీరు ఏ దృష్టితో చూస్తున్నారో ఏ దృష్టితో వాక్యాలు వింటున్నారో అది కనుక దేవుడు బయటికి తీసుకొస్తే అది మీ జీవితానికి ఆశీర్వాదకరం కాదు ఏమాత్రం కూడా ఆశీర్వాదకరం కాదు ఈ వాక్యాన్ని మీరు పొందుకుంటే మీ జీవితాలు ధన్యమవుతాయి విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను మీ జీవితం ధన్యమవుతున్న విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను వాక్య బాగా చూస్తుంటే అప్పుడు దేవుడు అంటాడు మోషితో నేను మీతో నేను మీతో ఒక నిబంధన చేస్తున్నాను నేను లోకంలో ఏ జనులతో కూడా చేయని నిబంధన నేను మీతో చేస్తాను ఏ వ్యక్తితో చేయబడిన నిబంధన చేస్తున్నాను నేను నేను మీతో అన్నాడు దాంట్లో వాళ్ళే మాట్లాడాడండి ఎందుకన్నాడు మోషితో దేవుడు ఎందుకంటే అతనిలో ఉన్న సాత్వికము అతనిలో ఉన్న తగ్గింపు అతనిలో ఉన్న వేదన అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎలా దుఃఖపడుతున్నాడు జనాంగం కూర్చు ఎలాగ దేవుని గుణగణాలను శ్లాఘిస్తున్నాడు కీర్తిస్తున్నాడు కీర్తి అదండి కీర్తి అది స్థుదించడం అంటే అది స్థుదించడంలో ప్రత్యక్ష దిగబడుతుంది ఆత్మకి స్థుదించడంలో ఈ క్రీస్తు వేసి నిబంధన రక్తం నీ ఆత్మకి తుమ్మరించబడుతుంది విడుద విడుదల పొందలేని పాపం మీద విజయం లభిస్తుంది ఆ నిబంధన రక్తం నీ ఆత్మకి నూతనపరచబడుతుంది సత్య అని నీ ఆత్మకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే అర్థం అవుతుంది ఇంకేదైనా తెచ్చి పెట్టారనుకోండి అది ఎవరికి ఉపయోగం కాదు కలవరి సిలువని కీర్తించలేని వ్యక్తి కలవరి సిలువులో క్రీస్తు గుణగణాలని కీర్తించలేని వ్యక్తి కలవరి సిలువులో క్రీస్తు ప్రేమను శ్లాఘించలేని వ్యక్తి క్రీస్తు వేసి యొక్క దైవత్వాన్ని కీర్తించలేని వ్యక్తి వ్యక్తి క్రీస్తు మహిమ పునరుత్నం యొక్క మహిమ యొక్క కణాలు ఆత్మకి వెదజలబడవు 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 ఇప్పటి మాటలు నా దీవితో చెప్పాను చాలా మంది పునరుత్నం యొక్క మహిమ అంటే తెలియకుండా నేను రోజులు గడిచిపోతాను చాలా మంది జీవితాలు ఆలోచించినట్టుంటే కనుక దేవుని వాక్య భాగాల్లో చూసినట్టయితే అన్నాడు ఈ ప్రజల ఎదుట నేను ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తాను కింద చదవండి నీ ప్రజల ఎదుట లోకంలో చేయబడిన అద్భుతాలు నీ ప్రజల ముందు చేస్తాను ఆశ్చర్యకరమైన ఎందుకంటే నువ్వు శ్లాఘించావు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన గురుగణాలను కీర్తించావు అద్భుతాలు చూస్తావు నువ్వు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు చూస్తావు లోకంలో ఈ జరుగు మధ్య చేయబడిన కార్యాలు నేను మీ మధ్య చేస్తాను నేను ఇవి శైలిని తర్వాత ఎంతమంది ఉన్నారు కదా ఇర్షా ఈ తర్వాత ఆ జనాంగాన్ని నాశం చేస్తాను నేను నేను మీతో నిబంధన నీతో నిబంధన చేస్తున్నా నా రక్త నిబంధన చేస్తున్నా నీతో నేను నాన్న రాయబడి దాన్ని చదవండి పేర్లు కూడా నాకు జ్ఞాపకం అన్నాడు దాంట్లో అలాగే దేవుడు మోషే ఐగుప్త దేశంలోకి ఐగుప్త దేశం తన ప్రజలు వెళ్ళిపోయినప్పుడు తర్వాత మోషే తర్వాత మనం తెలుసు కదా ఎలా ఎలాగ మోషే జనాంగాన్ని తీసుకొచ్చాడో ఐగుప్త దేశంలో నుంచి ఏసీఎం చనిపోయిన తర్వాత జనాంగం ఎలా ఉన్నారు అక్కడ ఎన్ని అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడండి మోషే ఐగుప్త దేశంలో 
దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యాలు మోషే ద్వారా ఐగుర్తి చేసినంత కూడా పనిచేయండి ఒక మోషే యొక్క ప్రార్థన అంటే అటువంటి ప్రార్థన పని చేయగలి అంటే దేవుని యొక్క శక్తిని అంత గ్రహించాడు దేవుని శక్తిని గ్రహించలేని ఏ వ్యక్తి కూడా సేవలో తన దేవుని శక్తిని పొందలేరు సరే కదా దేవుని గురించి ప్రకటన చేయలేరు 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 ప్రకటన చేయలేరు ఎవరు కూడా ప్రకటన చేయలేరు అనే విషయం మాట్లాడుతుంటాను నేను ఎందుకు నేడు నేటి సంఘాలు బలహీన స్థితిలో ఉన్నాయంటే ఆ బలం లేదు ఆ మహిమతో కూడిన శక్తి నేటి సంఘాల మీద ఎందుకు ప్రభావితం కావడం లేదంటే సేవకు నిస్తాను అంత అత్యున్నతమైన స్థాయిలో నిలబడటం లేదు నేను ఎవరి గురించి చెప్పడం కాదు అది మీరు చెప్పాలి కదా సేవకుల మధ్య నేను చెప్పవలసిన బాధ్యత ఉంది నాకు ఇచ్చిన వాక్యం కూడా వాక్యం కూడా అదే సేవకుల మధ్య కాబట్టి అది చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ప్రభు అనుగ్రహించిన మాటని మీ మధ్యలో విషయం నేను మీతో మాట్లాడుకుంటున్నాను విషయం తర్వాత అగ్ని వంటి మార్గాల్లో అగ్ని వంటి ఆ మార్గాల్లో మహిళతో కూడిన మార్గాల్లో కృప వెదజలబడిందండి మోషకి కృప వెదజలబడింది మోషకి జ్ఞాపకం తీసుకోవాలి అది దాంతో దాంతో నిలిచడలేదు కానీ దాని కింద భావంలో ఇప్పుడైతే సీయం ఉన్నకుండకు జీవంలో దేని పట్టడం ఉన్నప్పుడు రాయబడింది ఇప్పుడైతే సీయం అన్న కొండకు మీరు ఎక్కడ వచ్చారండి మీరు సినాయ కొండకు రాలేదు మీరు ఎక్కడ వచ్చారండి సీయం అన్న కొండకు వచ్చారు సీయం అన్న కొండ అనేది ఏంటంటే అది ఆ రారాజు మళ్ళీ ఆ సీయం కొండ మీద రాజ్యాంతరం పరిస్థితి రారాజు అని క్రీస్తు ఆ సీయం కొండ మీద తన సింహాసనాన్ని స్థాపిస్తాడు ఆ సీయం కొండ ఉత్తర దిక్కులున్న సీయం కొండ మహారాజు పట్టణం పట్టడం అనేది అక్కడ ఉందని బయటగా చదివాను నేను జాగ్రత్త సర్వసృష్టికి సౌందర్యవంతంగా ఉన్నది ఉంది ఆ సీయం కొండ అని రాయబడుతున్న రాయబడి ఉంది అది విలోప వాక్యాలు అంత సౌందర్యం ఎంతమైంది ఆ సీయం కొండ ఆ సీయం కొండ మీద యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన రాజ్యం వెళ్తాడు ఆయన అక్కడ సింహాసనాన్ని స్థాపిస్తాడు దానికి ముందుగా దావీదు ఆ సీయం కొండ మీద కొండ మీద నిబంధన పలకని దాని ఉన్న రాత్రి పలకని అక్కడ అక్కడ స్థాపిస్తాడు అక్కడ స్థాపించడం అంటే దాన్ని దాన్ని ఇక్కడ పాత పెడతాడు ఆయన పాత పెట్టాడు అని ఏంటంటే స్థాపించడం అనమాట బాగుంది ఆయన దాన్ని స్థాపిస్తాడు ఆ రాత్రి పలకలో ఉన్న వాక్యాన్ని ఎంత ఎంత ప్రేమ చూపించాడంటే ఆయన దేవుని పట్ల ఎంత ప్రేమ చూపించి అసలు తను ఎలా వెంబడించాడో ఎలా పాటలు పాడాడో ఎలా సంగీత సంగీత ధ్వని చేశాడో ఎలాగా నిండు గానం చేశాడో ఎలాగా నృత్యం ఆడాడో ఇన్ని ఇన్ని అసలు ఆ యొక్క సేవకుల ముందు నిండి పాటలు పాడేవారి ముందు ముందు తను తాను మైమర్చి ఎలాగా సంగీత ధ్వని చేశాడో మన భయపడమని చెప్తాను దానికి ముందుగా దాని గురించి చెప్తున్నాను ఒకటో సమయంలో రెండో సమయంలో నిండి ఆరో అధ్యయనం ఏడు అవుతుంది మేము నేను నోట్ చేసుకోండి మళ్ళీ రిఫరెన్స్ దొరకం రెండో సమయంలో ఆరో అధ్యయనం అవుతుంది అది ఆ శివానికి ముందు అది దానికి దావీద పురము అని పేరు పెట్టబడింది శివానికి ముందు దావీద పురము అని పేరు పెట్టబడింది అది ఒకటో సమయంలో రెండో సమయంలో ఆరో అధ్యయనం వచ్చినాడు దావీద పురము అని పడిన శివను 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 దావీద స్వాధీన శివను కోటను స్వాధీన ఎలా స్వాధీనపరచుకున్నాడు ముందు శివన్లో శివన్లో ఆ రాతి పరకలు స్థాపించడానికి ముందు దావీద ఏం చేశాడంటే ముందు ఆ శివను కొండని స్వాధీనపరచుకున్నాడు ఆ శివన్ కొండలో మన మీద ఎవరున్నా ఎబుసీయులు ఉన్నారు దాంట్లో ఈ ఎబుసీయుని గిరిహాయిని విరిజ్యుని హతం చేయమని దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారంటే శివన్ కొండ మీద ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ శివన్ కొండ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని హతం చేయాలి ముందు మనం అంతర్యంలో శివన్ స్థానంలో మన హృదయానికి శివన్ స్థానం ఉంది మీకు తెలుసా తెలియదు ఎవరికి కనపడిన స్థానం అంతర్యంలో ఏ దృష్టికి ఎవరి దృష్టికి కనబడినటువంటి స్థానం అంతర్యంలో ఉంది ఆ అంతరి స్థానంలో ప్రభు ఉంటే నీ జీవితం ధన్యం ఇలాంటి ధన్యం ఉంటుంది నువ్వు చెప్పే మాటలు బోధలు ఎవరికి అవసరం లేదు అవసరం లేదండి ఎవరికి కూడా అవసరం లేదు సీయోన్ స్థానంలో ఆ రహస్య స్థానంలో నీ అంతర్యం నీ దృష్టి దేని మీద కేంద్రీకరించబడి ఉందని ప్రభు అడుగుతున్నాడు గిరిహారీలు ఉన్నారా ఎవిసీలు ఉన్నారా పెరిజీలు ఉన్నారా ఎవరున్నారు దాంట్లో ఎవరున్నారు దాంట్లో ఏ జాతి ఉంది దాంట్లో ఎటువంటి తెగ ఉంది దాంట్లో ఆ యొక్క అంతర అంతర్యంలో దాని గనక నుంచి విడిపించుకోలేకపోతే దాన్ని నాశనం చేయకపోతే దేవుని ఆత్మ చేత దేవుని సింహాసనం ఆ సీయంలో ఉన్నదని మాత్రమే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ విషయం అంతర్యంలో ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఎంతో మంది జీవితాల్లో అది గనక దేవుని ఆత్మ చేత నాశనం చేయబడకపోతే సీయోను స్థానం నీ ఆత్మ లభించదని విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను దావి ఇది మొట్టమొదటిగా అక్కడ పెట్టినప్పుడు సీయోను పురాన్ని అంటే దావిద పురం అని పెట్టాడు సీయోను అంటే దాని దావిద పురం అని పేరు పెట్టబడింది దానికి అంటే ఎంత ప్రేమించాడో ఆ దేవుడు చూడండి దేవుని చూడండి దావి ఆ పురానికి దావిద పురము అని పేరు పెట్టబడింది పెట్టబడి అది సీయోను పర్వతం అవుతుంది అక్కడ ఎబుసీలు ఉన్నారు ముందు వెళ్ళి ఎబుసీని చంపేసి చంపి ఆ కోటను వసిపరచుకుంటాడు అజ్జం చదవండి దాంట్లో గుడ్డివారు గుడ్డివారు ఎంతమంది ఉన్నారు కదా 
ఉన్నారు దాంట్లో గుడ్డివారు గుడ్డివారు ఉంటే దావీదు ఇక్కడ రాలేడని సమతి పుట్టింది పుట్టి ఇంకా దాంట్లో అక్కడ రాయబడి ఉంది అయినా సరే దావీదు కాలువల్లో నుంచి వెళ్ళి ఆ మంది అక్కడ శివను ఏంటంటే ఆ కొండకి వెళ్ళి ఎవరు సిగ్గు చంపి ఆ కోటను స్వాధీనపరుచుకుంటాడు ఏం చేసింది ఆ యొక్క కొండని స్వాధీనపరచుకున్న తర్వాత అప్పుడు దేవుని మనస్సాన్ని తీసుకు వెళ్తాడండి అభినాథాబు మొట్టమొదట మొట్టమొదటిగా మీరు నేను చూసుకుంటాను అభినాథాబు ఇంట్లో నుంచి ఆ యొక్క మనస్సాన్ని తీసుకు వెళ్తాడండి కొత్త బండి మీద కొత్త బండి మీద తీసుకువెళ్ళినప్పుడు మరి నేను తప్పు చెప్తున్నాను చూసుకున్నది రెండోసారి ఉభయ విధము ఇంట్లో నుంచి ఏంటి ఆ యొక్క మనస్సాన్ని తీసుకొస్తాడు అవినాథాబు ఇంట్లో నుంచి తీసుకు వచ్చినప్పుడు అభినాథ కుమారుడు అయిన ఉద్య ఆ మనస్సు జారినప్పుడు కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడండి బండి మీద ఊరిగించాడు తీసుకొచ్చాడు కానీ దేవుని వాక్యం బండి మీద ఊరిగించేది కాదండి ఈ గుండెల్లో ఉండాలి వాక్యం ఈ గుండెల్లో ఉంటే జారదు ఈపు మీద ఈపు మీద కాదు చెప్పేది నేను గుండెల్లో ఉంటే వాక్యం జారదు బండి మీద ఎక్కిస్తే అది ఐగుప్తులు ఆచారం ఆ ఆచారం అంటే అన్ని జనుల ఆచారం బండి మీద ఇచ్చి ఎక్కించే వాక్యం అది అది పడిపోతుంది ఏం కలిగిన వాక్యం ఏ వాక్యమైనా ఏ ఏ హృదయాలు కూడా అది నిలవదు కానీ బండి మీద ఎక్కించటానికి వెళ్ళే వాక్యం అని గుండెల్లో పుట్టాలి నా గుండెల్లో పుట్టాలి వాక్యం ఆ ప్రేమ కణాలని తొలవాలి మనల్ని రాతి గుండి తీసివేసి ప్రేమ కణాలు ఆత్మలు వెలిసేలాలండి వాక్యం జీవమైన దేవునికి స్పరిస ఆత్మలు లభ్యం కావాలి ఆ లేకుండా లేకుండా సేవ నీది బంగారపు తులుకలతో బంగారపు ఏంటి డాళ్లతో లేదా బంగారపు రేణువులతో ఆ సేవ ప్రతిఫలించదు అలాగా అటువంటి బంగారపు రేణువులతో డాళ్లతో ప్రతిఫలించాలంటే మహిమ యొక్క క్రీస్తు మహిమ యొక్క పునరుత్నం యొక్క మహిమ అని క్రీస్తు ప్రేమలో అదిని ఆత్మ లభిస్తేనే ఈ ఆ సేవలో ఆ డాళ్ళు లభిస్తాయండి బంగారపు డాళ్ళు రత్నాలు మాణిక్య లభిస్తాయి లేకపోతే దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు తొలచడం దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు తొలిచి దాంట్లో ఉన్న సంపదని నువ్వు తీసుకోవాలి నీ వల్ల కాదు నా వల్ల కాదు ఎవరి వల్ల కాదు మీ వల్ల కాదు నా వల్ల కూడా కాదు ఎవరి వల్ల కూడా కాదు అది విషయం మీద మాట కారణం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం ఆకర్షణ కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న డబ్బు కానీ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ సంపద కానీ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అవినీతి కానీ ఈ లోకంలో ఉన్న పాపాన్ని పాపం కానీ మానవ హృదయాల నుంచి వాళ్ళ కళ్ళల నుంచి తప్పించలేకపోతుందండి తప్పి దాన్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టలేకపోతున్నారు నేను గ్రహించి విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాను ఏదో విధంగా పరిశుద్ధ హృదయాలని ఈ దుష్ట సంబంధమైనటువంటి అపవిత్రత హృదయాన్ని లాయి వేయటానికి సహతారం చేస్తూ ఉంటాడు అటువంటి వ్యక్తుల మధ్య సేవ ప్రతిపించి సేవ ప్రతిపించి సేవ ఫలి ఫలపరిత కాదనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత రెండు సార్ ఉభయ ఉభయ అప్పుడు ఆ ఉభయ ఇంట్లో పెట్టేస్తారు మన యొక్క మనస్సాన్ని అప్పుడు మళ్ళీ దావీదు ఉభయ గృహాన్ని దేవుడు ఆశ్రయిస్తున్నాడు తెలుసుకుని వాళ్ళ బయలుదేరతాడు తీసుకొస్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు బయలు చదవండి కొత్త తాళ్ళతో ఆ మనస్సాన్ని వీపుల మీద కట్టుకుంటారండి వీపుల మీద కట్టుకుని వారు ఏ గోత్రానికి సంబంధించిన తెలుగు రాయబడింది వీపుల మీద కట్టుకుని ఆ మనస్సాన్ని తీసుకొ తీసుకొస్తారండి అప్పుడు జాగ్రత్త కదా వీపుల మీద కట్టుకుంటే కొత్త తాళ్ళతో తాళ్ళు ప్రార్థన వాళ్ళకి తాళ్ళు నీ తాళ్ళు నీ తాళ్ళు పొడుగు చేయి అన్నాడు అక్కడ ఈ దేశ ఎవరైనా వచ్చింది నీ గురారపు తాళ్ళు పొడుగు చేయి ప్రార్థనా పాలనతో కట్టబడినటువంటి వాక్యం అది జారడానికి వీలు అది జారిపోయింది తక్కువ తెచ్చుకుంది జారిపోద్ది మనకు కాని జారిపోద్ది కానీ మన గుండెల్లో ఉన్న వచ్చిన వాక్యం అది జారదు నేను చెప్పడం కాదు మీకు కూడా తెలుసు ఆ విషయాన్ని ఆ విషయాన్ని తర్వాత ఆ ఉదయం ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాడు దావీదను పురాణం తీసుకు పావిల వాక్యాలు ఉంది చదవండి ఎక్కడుందంటే అది రెండో సమయం ఆరో అధ్యాయం పదహారుకి పదిహేడు వరకు చెప్పా కదా అదంతా చదవండి దాంట్లో ఉంది దావేదను పురాణం తీసుకు తీసుకెళ్తాడండి దాన్ని మందసాన్ని అంటే దావేదన పురం అంటే సియోన్ అని కొండ తీసుకెళ్తాడు అక్కడ తీసుకెళ్లి ఆ రాతి పలకల్ని ఆ మందసాన్ని అక్కడ స్థాపిస్తాడు అన్నారు ఎంత అంత రాజు సియోను రాజు సియోన్ నుండి ఆ రాజు సియోనులో సింహాసనాన్ని నిండి నిలబెట్టగలిగి పోయింది పరిశుద్ధులైన క్రీస్తుని ఆ రాజు కొరకు పాత నిబంధనలో క్రీస్తు నూతన నిబంధనలు రా కాకుండానే నూతన నిబంధనలు రాకుండానే రెండో దశలో క్రీస్తు రాకుండానే పాత నిబంధనలో ఈ రాజు కీర్తిస్తున్నాడంటే ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉంటాడండి దేవుని పట్ల ఎటువంటి విషయాలు దేవుడు దావి తెలియపరిచాడు ఎటువంటి విషయాలు తెలియపరిచాడండి ఇప్పుడు మనం సంఘ వ్యవస్థలో కానీ మన సౌకులంగా మన అందరూ ఉన్నాం వీరు సౌకులంగా నేను సౌకులంగా ఉన్నాను ఎంతవరకు తెలియపరుస్తున్నా దేవుని దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతవరకు తెలియపరుస్తున్నాం అండి దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని రహస్యాన్ని ఆ మర్మాలని దానిలో ఉన్న శక్తిని ఎంతవరకు మనం బయలుపరుస్తున్నాం దేవుని సన్నిధిలో నేను ప్రశ్నించలేను కదా 
మీరు ప్రశ్నించలేదు కదా ఎవరు వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకోవచ్చు ఎవరు గుండెల్లో బేతను కలగాలి గుండెల్లో కన్నీరు కార్చాలి గుండెల్లో కన్నీరు లేని వారికి బయటకు కన్నీరు రాదండి బయట కార్చి కన్నీరు కన్నీరు చిడికి మాటికి ఏడ్చి కన్నీరు కన్నీరు నీ గుండెల్లో రగిల్చే కన్నీరు నీ ఆత్మలో రగిల్చే కన్నీరు దేవుని పాదాల మీద పడదని ఈ దీనికి జవాబు దొరుకుతుంది కానీ లేకపోతే జవాబు దొరకదని విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాను ఆత్మలో ప్రభువుని గ్రహించలేని హృదయం క్రీస్తీస్ రక్తం నందు విమోచనలేని హృదయం విమోచించబడిన హృదయం క్రీస్తీస్ రక్తంలో సరి చేసుకోలేని హృదయం పరిశుద్ధపరచబడిన హృదయం ఇటు విషయాలు సత్యాలు ఆత్మకు అద్భుతాయని మీరు అనుకుంటున్నారా దొరకదు ఏమాత్రం దొరకదని ఈ విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడుకుంటున్నాను అటువంటి ప్రభువు దేవుడైన ప్రభు మన మధ్యలో మన మన దేవుని సింహాసనాన్ని మన మధ్యలో ప్రభు కలవరి సింహాసనం ద్వారా సత్యాన్ని ప్రభు దాచిపెట్టడం ఎందులో ఆ మార్గం అందులో తెలియపరిచేటువంటి ప్రభు అనే విషయాన్ని ఈ మధ్యలో నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను తర్వాత తర్వాత చూసినట్టయితే సీఓని సింహాసనం ఏంటంటే ఎన్ని విషయాలు చెప్పుకుని చెప్పడం కష్టం కాబట్టి కొంత బాగా నిలిచి పెట్టేస్తుంది ఎందుకంటే దాని తర్వాత చూడండి అటువంటి సీఓను ఎక్కడికి వచ్చారంటే ఆ సీఓను కొట్టకు వచ్చారు మీరు పూర్వం ఉన్నటువంటి సినాయకుడికి రాలేదు దయించి అగ్నికి రాలేదు అగ్నిహోత్రాలకు రాలేదు తర్వాత తర్వాత కారు మేఘాలకు మీరు రాలేదు మోషే భయపడినటువంటి ఆ స్థలానికి మీరు రాలేదు మీరు ఎక్కడ ఎందుకు ఎక్కడ వచ్చారంటే సియోను కొండకు వచ్చారు సియోను కొండ ఈ సియోను కొండ కలవరి కొండని అధిగమించిపోయింది సియోను కొండ కలవరి కొండ క్రీస్తీక రక్తానికి సాదృశ్యంగా పాపాన్ని కాల్చివేయటానికి కలవరి కొండ పాప మార్గాలని మార్గాలని నాశనం చేయటానికి ఆ కలవరి కొండ కలవరి కొండలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దుష్టుల దుర్మార్పులు లాంటి రాళ్ళని బండల్ని కొలుకుల్ని కొలుకులు అంటే మేకుల్ని తనకు గుచ్చిన మేకులు కూడా ఏడ్చేయండి అటువంటి మేకులు ఉన్నాయినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన హతమార్చినప్పుడు నాసుకోవాలని సిలువు కొట్టినప్పుడు మేకులు లాంటి మనుషులు ఉన్నారండి అక్కడ మేకులు లాంటి మనుషులు ఆయన శరీరంలో ఎన్ని అంగుళాలు మేకులు కొద్ది కొట్టారో అటువంటి మేకులు లాంటి కుదిరా కూడా అక్కడ ఉన్నాయి సూదంటి రాళ్ళు ఎన్నున్నాయి కలుగు అటువంటి సూదంటి రాళ్ళు లాంటి మనుషులు ఉన్నారు అక్కడ దొంగలు ఉన్నారు హంతకులు ఉన్నారు రాణు వారు ఉన్నారు ఎన్ని వేల మందిని చంపారు రాణు వారు అటువంటి గుండెలు పిండేసిందండి ఆయన సులువు ఎక్కడ ఆయన గుండెల్ని పిండేసింది సులువు ఎక్కడ దాంట్లో దానికి ఉన్నతంగా తీస్తు ఏసి యొక్క మహిళ యొక్క దర్శనం కూడా దానిలో ఆత్మ ప్రత్యక్షమైంది అటువంటిది సియోన్ అనుకుండా అన్నట్టు పోవు సియోన్ అనుకుండా ఈ సియోన్ అనుకుండా దేవుని యొక్క రెండో రాకల్లో రెండో రాకల్లో ఏసు తీస్తున్న వారు ఆయన సీయోను కొండ మీద నిలబడతాడు పోవు ఆయన రాజ్యం వెళ్తాడు పోవు ఆయన ఎంతో ఉన్నతమైన దుర్గంగా కీడంగా వరకుంటాడు పోవు ఆయన రాజ్యం వెళ్తాడు లోక రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా ఆయన రాజ్యం వెళ్తాడు పోవు మీరు ఇంత ఎక్కడికి వచ్చారంటే మీరు అక్కడికి వచ్చారు నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఇంకా ఎందుకంటే చాలా టైం అయింది వాటి మీద మినిట్స్ చెప్పింది కనుక ఈ వాక్య భాగాల్లో ఇంకో మాట చదివి మిగిద్దాం కేబిల్ కంటే పత్తిని బంధుల మధ్యవర్తి అయిన ఏసు లోకపు వచ్చారు మరి హేవేలు కంటే మరీ ప్రోక్షణం మరీ శ్రేష్టముగా రెండు ప్రోక్షణ వ్యక్తం అంటే హేవేల గురించి ప్రస్తావించారు అట్లా దాని ముందు బాగా వేసారు అంటే ప్రోక్షణ రక్తం లోకం మీరు వచ్చారు మరి శ్రేష్టమైన ప్రోక్షణ రక్తం అంటే మరి శ్రేష్టమైన కలవరి రక్తం దగ్గరికి వచ్చారు మీరు కలవరిలో ప్రభు చిన్నచ్చినటువంటి దొరే పిల్ల వంటి నిష్కళంకమైన రక్తం దగ్గరికి మీరు వచ్చారు మీరు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు మీరు ఓ సహోదరు రా సహోదరు ఆలోచించుకోండి ఈ స్థాయి మీ హృదయం ఉన్న కలవరి రక్తంలో హృదయాన్ని శుద్ధిపరచుకొని పొందుస్తాయి పాపాన్ని నుండి విడుదల పొందేస్తాయి నా పాపాన్ని ప్రభు క్షమించాడు అనుకున్నటువంటి స్థాయి ఆత్మ లభించిందా హృదయంలో ఆత్మ లభించిందా హృదయంలో ఆ నూతనత్వం ఆత్మకుండా ఒక్కసారి చూసుకుంటాం ప్రభు ఈ వాక్యం ప్రార్థించుకుంటాం ప్రార్థించుకుందాం తండ్రి స్తోత్రం ఉద్దరమైన రక్షపిడవు నీ మంచులైనటువంటి దేవుడు ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని ఫలింపిని ఆయన ఎందుకంటే ప్రభా నీ వాక్యంలో విత్తనాలు ఉన్నాయి ప్రభా పరిశుద్ధాత్ముడు దాచిపెట్టిన విత్తనం అది ఆ ఫలం ఫలిస్తుంది ప్రభా దేవా నీ ఆత్మ ఫలాలు ఫలిస్తే శ్రేష్టమైన ఫలాలుగా మారిపోతాయి ప్రభా పరిశుద్ధులకు ఈ లోకంలో కూడా ఫలిస్తే నీ నిర్మల వారికి పరిశుద్ధులకు తల్లి నీతి మంతులకు అంతే కాకుండా అనేక మంతులకి పాములు ఉన్న వారికి కూడా తండ్రి ఈ వాక్యం కలిసి వెళ్తుంది ఫలభరితమైంది నీ వాక్యం తండ్రి వాక్యాన్ని అనేక రెట్లు ఆశ్రయించుకోవా రెండు చిన్న చేపలు రెండు రెట్లు ఏడు చిన్న చేపలు లేదా ఏడు రెట్లు రెండు చిన్న చేపలు ప్రభావ ఈ వాక్యాన్ని విరిచి పెంచిపెట్టిన వాక్యం అనేకులకు జీవితకరంగా చేసి పోవా 
మీ ఇష్టమైన నామా హెచ్చించుకుని తుడి అయిన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించమని ఏసు నామా వస్తు దీనికి వెళ్ళుకుంటున్నా మా ప్రైజ్లా మరి ఉంటాను మరి అమ్మ మంచిదమ్మా ప్రైజ్ రాదు 